ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் வினோ டுவெல்த் மேக் சாப்டர் சிக்ஸில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பார்க்கலாம் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் டென் ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க வித் தி பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் ஃபைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது அது ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிச்சு இன்னொரு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா ஏ ஆஃப் அதாவது இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு லைன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் சும்மா இப்போ ஏ இங்கே வந்து பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுப்போமே இந்த பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து பாஸ் ஆகுது இந்த பாஸ் ஆகும்போது என்ன இன்டர்செக்டிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் பாசிங் த்ரூ அ பாயிண்ட் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு பிளேன் இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்போ இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வந்து வருது அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது ஒரு பாயிண்ட் தெரியும் நம்ம இந்த ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக ஏக்கும் பிக்கும் இடையில பாஸ் ஆகிற இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனையும் இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு பிளெயின் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இந்த பிளெயினும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா சரி இப்போ கொஷின் போகலாம் கொஷனில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ ஃபோர் கமா ஒன் கமா டூ அண்டு பி ஆஃப் வந்து என்னென்னா செவன் கமா ஃபைவ் கமா ஃபோர் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வழியாக பாஸ் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் வேணும்னு சொன்னோமா சரி அப்போ இதில் வந்து நான் எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பிளெயின் இருக்கு இல்லையா வித் பிளெயின் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டு போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கான பாயிண்ட்டை வந்து நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சரி இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கார்டீஷன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதிலேருந்து எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இது வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ ஓகேவா கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் செவன் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இசட் மைனஸ் டூ டிவைடட் ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸோ இப்போ இது இன்னுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் எட் மைனஸ் டூ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி இப்போ இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் டீயை வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாமா ஏன்னா நாலுமே ஈக்குவல்னா இது இஸ் ஈக்குவல் டு இது இது இஸ் ஈக்குவல் டு இது இது இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இஸ் எட் மைனஸ் டூ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸோ இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன ஆகும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி ப்ளஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இசட் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு
ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ல கொண்டு போய் சப்ஷிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ டி ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் டூ டி ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ டூ ப்ளஸ் டூ டி வந்து என்னென்னா ஃபைவ் டி ஃபைவ் டி மைனஸ் ஃபோ ஃபோர் டி எடுத்துக்கிறேன் நம்பர்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணனா சிக்ஸு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ அப்போ இதில் என்ன ஆகும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டி இது இந்த சைட் கொண்டு போயிட்டேன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிடுச்சு ஜீரோ இப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடச்சிடுச்சு ஸோ இந்த ஜீரோவை எடுத்து கொண்டு போய் இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் கொண்டு போய் நான் அதாவது இதில் கொண்டு போய் சப்ஷிட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டும் கிராஸ் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் இன்டர்செக்டிங் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் வேணும்னு தான் சொன்னேன் அப்போ டீக்கு பதிலாக இங்கே ஜீரோ சப்ஷிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பாயிண்ட் என்னன்னு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏன்னா இருந்தது நான் அதை எழுதிக்கிறேன் த்ரீ டி ப்ளஸ் ஃபோர் இருந்தது ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஒன்னு டூ டி ப்ளஸ் டூ இப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஷிட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிறது ஜீரோனா ஃபோர் ஒன்னு டூ ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு அடிச்சிருக்கிற பாயிண்ட் ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதுன்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா அந் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது சி பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் டென் அதை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து என்னென்னா ஃபோர் கமா ஒன் கமா டூ ஓகேவா ஃபோர் கமா இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்மில் என்ன தெரியும் x2 டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் டூ மைனஸ் இஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இஸ் டூ ஸோ இப்போ கொண்டு போய் சப்ஷூட் பண்ணோம்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஒய் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் இசட்டுங்கிறது டூ இப்போ என்ன ஆகும் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் அப்படிங்கிறது மைனஸ் டென் அப்போ இசட்டுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுக்கலாம் மைனஸ் டென் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா நான் அப்படியே தான் சப்ஷிட் பண்ணியிருக்கிறேன் எதுவும் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலை ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ரூட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுமா ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் டென் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து என்ன ஆயிரும் ஒன்று ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் ஸ்கொயர்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுவோமா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு தேர்ட்டி செவன் லெவன் எயிட்டு ஒன் ஒன் எயிட்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ ரூட் ஒன் எயிட்டி ஒன் நான் ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட்லேஸ் லாஸ்ட்லேயே சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூனிட்ஸ் செலுத்துவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபைன் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கும் அதுக்கும் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இதான் ரூட் வந்து என்னென்னா ஒன் எயிட்டி ஒன் ஸோ இதில் நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இதை வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா மாற்றி அஷம் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஷினில் கேட்டிருந்ததுமே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக்சுவலாக நான் சொன்னதான் பாயிண்ட் நம்ம மாற்றி எடுத்தோன்னா ஆன்சர் வருமா அப்படிங்கிறத தான் செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஏ இது வந்து பி இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஏன் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து பின்னு எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம என்ன நினப்போம் அப்படின்னா இதை தான் ஏன் எடுக்கணுமோ இது தான் பின்னு எடுக்கணுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணுறதுனால எதுவும் வேல்யூ மாறுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எதை வேணாலும் ஏ எதை வேணாலும் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதை தான் இங்கே செஞ்சு பார்த்துருக்குறேன் இது ஏவும் இது பி ஆகும் அஷம் பண்ணும்போது இங்கே என்ன இருந
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் சிக்ஸு இங்கே மைனஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் டுவெல்லு மைனஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்படிங்கிறப்ப எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வேண்டாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எது வேணாலும் ஏபி அப்படின்னு எடுத்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொ